அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ மட்டனை வந்து நான் நல்லா கொத்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நல்லா அலசிட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணியெலாம் விட்டுறக்கூடாது தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா கெட்டியாக வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மட்டன் கோலா உருண்டைக்கு தேவையான மசாலா ஜாமான்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இன் சின்னதாக ஒரு இஞ்சி துண்டு அதை நல்லா நைஸாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு அதையும் நல்லா நைஸாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே ஒரு கால் ஸ்பூன் கசகசாவும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல கசகசா இல்லை அதனால் நான் கசகசா சேர்க்கலை இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த கோலா உருண்டைக்கு தேவையான காரம்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் அதிகம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் காரம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த மட்டன் கூட இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்துடுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உருண்டை உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ உருண்டை உரு உருட்டுறப்ப இந்தமாரி நமக்கு வந்து கெட்டியாக வந்து உருண்டை உ உருண்டு படணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி இல்லாமல் நல்லா திக்காக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான தேங்காயெலாம் அரைச்சிடலாம் அரை மூடி தேங்காய் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு முக்கால் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இதை தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ மட்டனை வந்து எலும்பும் கறியுமாக கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது கூட மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு ஒரு ஆறு விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிட்டு பட்டை கிராம்பு போட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகமும் போட்டு தாளிச்சுக்கணும் இப்போ மீடியமான சைஸ் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக வந்து சின்ன வெங்காயமும் கலந்துருக்கேன் இது நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு இதையும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கணும் இப்போ மீடியமான சைஸ் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா நைஸாக அரிஞ்சிட்டு இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுமாரி நல்லா வந்து நம்ம வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கிற மட்டனையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மட்டன் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோலா உருண்டை குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான காரம்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுறணும் நான் வந்து மட்டனை மட்டன் கோலா உருண்டையை வந்து நான் எண்ணெயில் விட்டு பொறிக்க போகிறதில்ல டேரெக்டாகவே குழம்புல போட போகிறேன் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கணும் எப்போதும் குழம்புக்கு விடுற தண்ணியோட கொஞ்சம் கூதலாக விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உருண்டை வந்து வெந்து வர்றதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ மூடி போட்டு இப்போ நல்லா வந்து ஒரு கொதி விட்டுக்கலாம் குழம்பு வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஏற்கனவே உருட்டி வச்சுருக்கிற மட்டன் கோலா உருண்டையே இதில் வந்து டேரெக்டாகவே நம்ம இதுமாரி போட்டாடலாம்
இந்த மாதிரி குழம்பு வைக்கிறப்ப நமக்கு வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மூடி போட்டு கரண்டிலாம் எதுவும் போடக்கூடாது நல்லா மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மட்டன் கோலா உருண்டை எல்லாம் வந்து இப்படி மேலே எலும்பி வந்துடுச்சு நல்லா வெந்துடுச்சு உருண்டையெல்லாம் எதுவுமே கரையில் இப்போ நல்லா வந்து நம்ம கலந்து விட்டுட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து குழம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மூடி போட்டு நம்ம கொதுக்க கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் திக்காக வேணால் திக்காக வச்சுக்கலாம் இல்லை தண்ணியாக இருக்கணும்னா கூட நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ எல்லா உருண்டையுமே வந்து நல்லா மேலே வந்துடுச்சு இப்போ குழம்பு நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் சுவையான மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு